இந்த வீடியோவில் ஜெனட்டிக் கோட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜெனட்டிக் கோட் அப்படின்னா தி த்ரீ நியூக்ளியோட்டைட் பேஸ் சீக்வன்ஸ் இன் எம்ஆர்என்ஏ தட் ஆக்ஸ் எஸ் அ கோட கோட் வேர்ட் ஃபார் அமினோ ஆசிட்ஸ் கால்டு கோடான் என்ன உணவு பொருளாக அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா அதாவது நம்ம எம்ஆர்என்ஏ சீக்வன்ஸில் இருக்க நியூக்ளியோட்டைட்ஸ் வந்து மூணு மூணாக வந்து ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடுக்கு வந்து கோட் பண்ணுவோம் அதை தான் வந்து கோடான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எம்ஆர்என்ஏயில் இருக்கிறத கோடான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தி கோடான் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர் நியூக் நியூக்ளியோட்டைட் பேஸஸ் ஸோ வந்து நமக்கு தெரியும் டிஎன்ஏல வந்து நாலு நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் இருக்குது அப்படின்னு அதே மாதிரி எம்ஆர்என்ஏல அதில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எம்ஆர்என்ஏ வந்து நாலு பேஸ் இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஏஜிசியு என்ன நம்ம அங்கே ஏடிஜிசி தான் நான் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இது வந்து எம்ஆர்என்ஏன்றனால இதில் வந்து டைமின் இருக்காது யுராசில் அப்போ தான் இருக்கும் ஸோ அடிநைன் குவானைன் சைட்ரோசன் யுராசில் இந்த நாலு பேஸஸ் தான் வந்து நியூக்ளியோட்டைட்ஸாக வந்து கோடான் வந்து கொடுக்குது இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தீஸ் ஃபோர் பேஸஸ் ப்ரொடியூஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஸோ வந்து நம்ம நாலு பேஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம் அது வந்து மூணு மூணாக பேர் ஆகி நமக்கு வந்து அமினோ ஆசிட் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த நாலு வந்து மூணு மூணாக மாற்றி 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 போட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் காம்பினேஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குது சிம்பிளாக போடணும் அப்படின்னா ஃபோர் பவர் த்ரீ போட்டோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ இதில் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் கோடான் தான் வந்து அமினோ ஆசிட் கொடுக்கும் அதுனால் அந்த மூணு எங்கே போச்சு ப்ரோ அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டாப் கோடான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூஏஏ யூஜிஏ யூஏஜி ஸோ இந்த மூணு வந்து ஸ்டாப் கோடான் அப்படின்னு வாங்க இது வந்து சிக்னல் இது வந்து நிறுத்திடும் ஸோ நிறுத்தி ப்ரோட்டின் அந்த இடத்துல வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது இதை வந்து டெர்மினேட்டர் நான் சென்ஸ் கோடான் எப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இதில் யூஏஜி வந்து ஆம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூஏ வந்து ஆக்ரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூஜிஏ வந்து ஆப்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஸ்பெல்லிங் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ எப்படி வேணாலும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ரெண்டு வந்து இன்சியேஷன் கோடான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏயூஜி ஜியூஜி ஸோ இதுதான் வந்து தொ ஆரம் தொடக்கை வைக்கும் இது அந்த மூணு இது பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்ட் கார்டு போட்டு இப்போ வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் கோட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து யூனிவர்சாலிட்டி ஸோ வந்து யூனிவர்சலாக இப்போ ஒரு கோட ஒரு கோடான் வந்து ஒரு அமினாசிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா எல்லா உல உலகத்தில் இருக்க எல்லா லிவிங் ஆர்கனைசம்லேயும் வந்து அப்படி தான் வந்து நடக்கும் இப்போ என்னோடய உடம்பில் வந்து யூயூன்றது வந்து ஃபினேனலைன் கோட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பாக்டீரியா உடம்புக்குள்ளேயும் யூயூ வந்து ஃபினேனலைன் தான் கோட் பண்ணும் ஸோ யூனிவர்சலாக எல்லா இடத்துலையும் காமனாக இருக்கிறது தான் யூனிவர்சாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தி சேம் கோடான் இஸ் யூஸ் டு கோட் ஃபார் தி சேம் அமினோ ஆசிட் இன் ஆல் லிவிங் ஆர்கனைசம் இதில் ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் மட்டும் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஏயூஜி அப்படின்றது வந்து செல்லோட மைட்டோகாண்ட்ரியில் இருக்கும்போது மெத்தியோனைன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ச சைட்டோப்ளாசம் இருக்கும்போது ஐசோல்யூஷன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது ஒன்று மட்டும் ஒரு எக்ஸப்ஷன் மற்றபடி மற்ற எல்லாமே வந்து யூனிவர்சலாக இருக்கும் அடுத்து வந்து ஸ்பெசிஃபிசிட்டி ஏ பர்டிகுலர் கோடான் ஆல்வேஸ் கோட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் அமினோ ஆசிட் ஸோ ஜெனட்டிக் கோட்ஸ் ஆர் ஹைலி ஸ்பெசிஃபிக் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு கோடான் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் அமினோ ஆசிட் இருக்குது அதை கோட் பண்ணும் இப்போ யூ 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 அன்றுக்குனா அது ஃபினேனலைனுக்கு மட்டும்தான் கோட் பண்ணும் இதுவே இப்போ ஏஏ யூ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அஸ்பர்ஜின்க்கு தான் இப்போ கோட் பண்ணும் அதை தவிர வேறு எதுக்குமே கோட் பண்ணாது அதான் ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு கோடான் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் கோடான் இருக்குன்னா அது பர்டிகுலர் அமினோ ஆசிட் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் வேறு எதுவும் வந்து மாற்றி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது இப்போ வந்து நான் ஓவர் லேப்பிங் தி ஜெனட்டிக் கோட் இஸ் ரெட் ஃப்ரம் அ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அஸ் அ கண்டினியூஸ் பேஸ் சீக்வன்ஸ் அதாவது இப்போ நமக்கு தெரியும் நாலு பேஸ் பேர் இருக்குது அதை மூணு மூணாக போட்டு வாசிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ அந்த மூணு மூணாக வாசிக்கும் போது அது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்டில் தான் இருக்கும் இப்போ இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே இந்த பாய் இப்படி முடிக்கணும் அப்படின்னா அப்படி தான் முடியும் அதை விட்டுட்டு சும்மா இப்போ பிச்சு பிச்செல்லாம் வந்து அது முடிக்காது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏயூஜி யூயூயூ சிசிசி யூஜிஏ அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து அப்படி தான் அது ஃபிக்ஸ்டாக தான் அது வந்து அது ரீட் பண்ணும் ஏயூ ஜியூயு யூ சிசிசியு இந்த மாதிரி வந்து இப்போல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி ஓவர்லேப் ஆகிற மாதிரிலாம் அதை வந்து ரீட் பண்ணாது லாஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டீஜெனரேட் ஸோ வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் கோடான் நமக்கு முன்னாடியே தெரியும் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி ஒன் கோடான் இருக்குது பட் வெறும் டுவெண்ட்டி அமினோ ஆசிட் தான் இருக்குது ஸோ வந்து இப்போ அதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு அமினோ ஆசிட் நாலஞ்சு கோடான் வந்து வச்சுக்கிறோம் அது ஒரு டுவெண்ட்ட
பட் ஆனால் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து இருக்கும் அதாவது நார்மலாக பைண்ட் ஆகாமல் மாற்றி பைண்ட் ஆகி அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதுதான் வந்து பாபுல் ஹைப்போதிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜென்ரலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்கியமாக நாலு இருக்கும் நாலு ஒரு ஒரு குழப்பம் இருக்கும் என்னென்னா வந்து குவானின் வந்து யுராசிலாக வந்து தப்பாக நினச்சிக்கிறோம் ஹைப்போசாண்டின் வந்து யுராசில் வந்து மாற்றி பைண்ட் ஆகிரும் ஹைப்போசாண்டின் வந்து அடினைன் கூட மாற்றி பைண்ட் ஆகிரும் அதே மாதிரி சைட்டோசன் கூட மாற்றி பைண்ட் ஆகிரும் சிங்கிள் டிஆர்என்ஏ கேன் ரெகனைஸ் மோர் தென் ஒன் கோடான் நமக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு ஆன்டி கோடான் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு கோடான் கூட பைண்ட் ஆகி அமினோ ஆசிட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த வாபுல் ஹைப்போதிசிஸில் வந்து சிங்கிள் டிஆர்என்ஏ கேன் பைண்ட் மோர் தென் ஒன் அமினோ கோடான் ஸோ வந்து ரெண்டு மூணு கோடான் கூட பைண்ட் ஆகி ஒரு அமினோ ஆசிட் வந்து இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பம் இருக்கிறத தான் வாபுல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தி ஃபஸ்ட்டு டூ பொசிஷன் ஆஃப் தி ட்ரிப்ளட் கோடான் ஐ ஆன் எம்ஆர்என்ஏ ஹவ் ப்ரிசைஸ் பேரிங் வித் பட் தி தேர்ட் பொசிஷன் பேஸ் கேன் பி ஆம்பிகோஸ் அண்ட் வேரிஸ் அக்கார்டிங் டு தி ஆன்டி கோடான் அதாவது ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு கோடான் இருக்குது அப்படின்னா அதில் நம்ம மூணு பேஸ் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ வந்து இதில் மொதல் ரெண்டு வந்து கரெக்டாக வந்து பைண்ட் ஆகிரும் அதாவது ஏ இருக்குது அப்படின்னா கீழே யூ இருக்கும் ஜி இருக்குது அப்படின்னா சி இருக்கும் மூணாவது மட்டும் ஜி இருந்தால் யூ இருக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து சில சேஞ்சஸ் வந்து இருக்கும் மாற்றி வந்து பைண்ட் ஆகி ஒரே அமினோ ஆசிட் வந்து கோட் பண்ணும் ஸோ இந்த இந்த ஒரு குழப்பமாக இருக்க அப்போ இதுதான் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கூகுள் ஹைப்போதிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஜெனடிக் கோடை பற்றி இருக்கிற பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு ஒரு ப்ரோட்டீன் ஒழுங்காக வரணும் அப்படின்னா ஒரு கோடான் கரெக்டாக இருந்தால் பற்றாது ஒவ்வொரு கோடானும் கரெக்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் நம்ம யாருன்னு காட்டணும் அப்படின்னா ஒரு தடவை ஜெயிச்சா பற்றாது ஒவ்வொரு தடவையும் ஜெயிச்சு காட்டணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐக்கான் ஹிட் பண்ணிங்க அண்ட் திங்க் பேலஜி இன்ஸ்டாகிராம் பே